，欢迎来到叨叨的频道。影视剧中女扮男装是经常可以看到的桥段，只要导演和演员总是在这一桥段上敷衍了事，所以我们可能看到一位公子刷了睫毛、涂了口红、抹了腮红，更多的时候贴上假的不能再假的两撇小胡子，就觉得万事大吉了。所以我们看到了很多贴着假胡子的女扮男装，为何感十足？还有的更不敬业。直接是女儿的妆容套上男装，或者是戴个帽子，要么就把头发一束，就算是男性了。除了男主角认不出他女扮男装，而观众一眼就能看出他是女人，这也太不尊重观众了吧？比如鞠婧祎的还是半永久，敬天的卡子兰大眼睛，还有杨幂的过高发际线，除了束发，基本上除了束发没有什么变化。可是你对比一下之前叶童饰演的许仙一角。他生动演绎了许仙的文文尔雅和书生气质，还有莲花争霸中的他恋托样。反串男性角色白宇川的他，白衣翩翩，风流倜傥，虽然心狠手辣，却行动果决。这一角色被观众念念不忘。还有林青霞饰演的东方不败，名起逼人，雌雄难辨。好在这几年的电视剧中，也有一些女演员用心演绎了女扮男装，有些也是以假乱真。下面这几位女扮男装可以说是真的对得起观众了，而且第一眼根本没认出来那是女扮男装。今天叨叨就来盘点一下那些真实的女扮男装。不知道大家还记不记得《庆余年》中的贝西小皇帝战豆豆？起初还以为他是男演员，可是一查竟是女生扮演。他的扮演者是刘美腾，一个女装超美、男装超酷的演员。剧中战豆豆造型健美醒目。看起来比男人还潇洒俊俏，走路带风，气势也很强，一副上位者睥睨众生的姿态，身形中不仅有威严与疏离，还有十足的少年感，真的是女扮男装的范例了。《长安十二时辰》中的渔船扮演者李元一出场，非常惊艳。这部剧中还有好几个女性角色，然而一众女性角色中，给人留下印象最深的就是她了。原著小说渔场是男的，电视剧里变成了女的。只是渔场出来的时候，真的没有想到这是一位女演员出演的，以为就是一位男演员。因为渔场留着一个帅气寸头，走路也是英姿飒爽，邪魅一笑勾人心魄。这放在一些网络小说里，完全就可以当一个邪魅捐款的男一。渔场这个角色是一个女杀手，动作戏演员依旧完成的飒爽无比，仍然带着男二的帅气，而且这个角色是敢爱敢恨的性格。在爱人龙波面前，他是顺从的，万般深情都藏在了心里。因为女扮男装到了一家乱真的程度，网友都说她特别适合出演花木兰。当时为了演好这个角色，她不惜剪掉了一头长发，留起了寸头。为了演绎出一个狠辣、身手不凡的杀手，李渊提前两个月去片场训练动作和套招，也因为这番努力，他才演出了一个霸气的余承。小女花不弃开播后。剧中热度最高的人物不是男女主，而是剧中的莫若飞，由演员醒恩饰演。一开始观众都被莫若飞的性别绞尽脑汁，因为实在是有点雌雄难辨。才开始网友笃定这个角色是女的，但是莫若飞非常英气，很酷，而且身高还很高，和男主站在一起一点儿也不差，又帅又会撩，就带大家以为他是个男性角色。然而后来竟然反转了。莫若飞就是一个女性角色，她一直为了家族，为了自己的母亲女扮男装，恢复女儿身的莫若飞，反而让观众受不了了，说不如她温文如玉又血气方刚的男儿神有魅力。网友表示，她女装的造型看起来很像是男人扮的，也因此邢恩被称为最帅气的女生。接下来，邢恩有一部戏叫《特工少女》，她依然会出演坚强、勇敢而又帅气的角色，这让观众也比较期待。很明显，这类角色也是为他量身打造的。日常生活中，邢恩的打扮就是比较偏中性，帅气逼人。如果不说他是女生，可能还真以为他是男生。所以，邢恩不演女扮男装的角色，真的很可惜。《少年游之一寸相思》中也有这样女扮男装的角色，他由演员张雅琪饰演。她在里面扮相有些粗犷的眉毛，还有黄黄的皮肤，胡子是一些小胡渣。看上去就是一个不修边幅的糙汉子，或者可以叫他小兄弟。当时看剧的时候，以为这是男主角，心想剧情难道是落魄少年逆袭吗？可是这个男主不仅长得有些丑
，个子还矮，一点没有男主角的气势。然而剧情却表明这是女主角，等她换回女装，简直就是小仙女下凡。当变回英姿飒爽的女儿身，白纱滑落，居然是一位甜美脱俗的少女，这个反差真的是太大了。可是扮演者是张亚青，可是一直是一个清纯可爱、俏皮灵动的形象。这次张亚青可真的是惊艳了，简直可以到了以假乱真的地步。如果说他是男的，估计没人会不相信。这部冷门武侠剧也获得了七点九的评分，是一部很用心的好剧了。陈瑶在《无心法师二》中反衬小丁猫也是一绝。其实最开始放出消息的时候，观众内心是拒绝的。毕竟他在第一部中把岳绮罗这个形象塑造的太令人惊艳，虽然她是反派腹黑小萝莉，却偏偏长得太美丽，是一个超级好看的小姐姐。不仅在剧中完美碾压有金钱饰演的主角月牙，而且让刚出道的陈瑶凭借这个角色获得了网络剧最佳女配角的奖项。但当她扮上之后，相当惊艳，她将小丁猫的少年气息演绎得十分到位，加上男生配音。竟真成了个体弱多病的公子哥，调戏起小女生来真的是男儿本色。虽然扮相还是有些女生相，但真的不妨碍大家看到一个妥妥的公子哥在你面前。因为陈瑶演的女扮男装真的很带劲，就连站着上厕所也不违和，哪里还有半分萝莉的影子？陈瑶不仅加粗了眉毛，脸上也没怎么化妆，头发梳着大背头，看起来就像是一个民国小少爷。还有之前女世子中扮演者是刘静茹，此前较为人熟悉的作品是《春风十里不如你》，在剧中饰演班长赵云南一角。刘静茹五官外貌偏中性，在女世子中，男装扮相十分英气，浓眉星目，造型头套也是用的男装，说话声线刻意保持低沉，行为动作也是偏男性化，笑声爽朗豪放，风流倜傥的网跨子弟形象被塑造的入木三分。女扮男装的设定真的是能以假乱真。《三国剧》龙啸虎吟中有一个人物是何晏，他是曹操的养子兼女婿，他喜欢修饰打扮，面容细腻，皮肤洁白。有个成语“博粉何狼”就是形容的他。电视剧拍摄的时候，导演认为找一个男演员来扭扭捏捏的塑造这个人物，不如找一个长相英气的女演员来演，这样更能体现出女儿像男儿身的效果。严文轩获得了这个角色，他身高一米七，之前也演过男性角色，而且严文轩的五官立体，棱角分明。当他穿上官服的时候，看不出来是女生，却又在一众文官武将中特别出众。当他换上朝服，又很有女儿的柔媚，特别契合角色。所以说，导演真的是选对了人。剧中严文轩还有一段舞剑的戏，他跳舞的时候风姿绰约，就像是一个妖娆的美人。而停下的时候又有男性气概，真的是雌雄难辨。所以女扮男装也并非一定要长相中性的女演员才没有违和感。比如陈瑶、张亚青都是长相甜美的女生，女扮男装依然惊艳。这与他们用心琢磨角色、不计形象的配合角色的造型有关。所以影视剧中的女扮男装不要随便贴个假胡子来糊弄观众了，毕竟这些正面案例真的是太惊艳。因为他们减少了身上的女生气息，加入了自己的理解。与男人站在一起的时候，他也毫不逊色，英气十足。大家并不讨厌女扮男装这种套路，讨厌的只是把观众的智商放在地上摩擦的女扮男装。事实证明，女扮男装只要用心，加上演员的精彩演绎，是可以真正的做到雌雄难辨。希望接下来的影视剧，如果再有女扮男装的情节，请导演和演员都用点心。至少不要侮辱观众的眼睛了。好啦，今天的分享就到这里了，下期咱们不见不散。